。妈妈，人家弄了弄了二十个，你都弄不到一个。<笑>大家好，我是小六。大家好。啊，今天呢，我们来到这个啊，桂林平乐啊，我们的柿饼已经上架了啊。现在呢，正在给大家削皮。啊，然后外面就晾晒。今天的天气还不错啊。这边家家户户都种柿子了，你看。你看那那地里面，全部都是柿子树，看到没有？硕果累累啊。我们就在这里现场直播，然后呢，现场拍视频，啊，看一下我们的视频到底是怎么样从柿子制作成柿饼的。你看这个就是已经在晾晒当中了。这些都是昨天削的。一般呢，像这种视频的话，就是呃天气好的话，它都要晒一个呃八九天这样子啊，才能够呃够干是吧？这个是今天早上削的，这个应该是前天这边。这个应该已经晒了三天都有。对啊对啊，就是前天呢、啊。这个这种呢还还没有完全除色，就是要它晒到一定程度了才能完成除色。这边应该还有一些晒的比较久的，你看上面这一波，上面这一波的话就是，啊、呃，晒的比较比较好。像这种的话应该可以吃了啊，没有什么色了。如果如果我们发货的话，还要把它晒得更干一点，要不然的话，它以后就是不耐放，会受潮啊。我们的视频都是像这种手工削皮、手工制作啊，天然晾晒啊，没有加任何的什么啊防腐剂啊什么。什么保鲜剂啊都没有，啊、就是就是在那个室外晾晒的，大家可以看。下雨天的话，上面的棚呢可以盖住，啊、然后呢下雨淋到就是。晒视频的话，就是必须要有呃干燥的北风天才好晒，如果说南风天、回南天啊都不好晒啊，所以说这个工序也很多啊。首先摘下来。得挑选，然后呢，给它削了四十地，然后呢，还要去那边把那个果皮给它削掉。削这个果皮呢，也要非常讲究的，削薄了不行，啊，削厚了也不行。削厚了会影响它的卖相，它会里面的果汁如果说流出来了以后呢，它就会发黑，啊，一定要削的刚刚好。阿姨们就是快的话，基本上两秒都能削一个。阿姨们削这个，呃，是自己家的还是帮人家削的？帮帮老板加工的，帮老帮老板削的。嗯，削这么一个的话，呃，能给多少钱？两块五，两块五。嗯，削一个鸡两块。嗯，一天能削多少个呢？啊，一天，很的可以百把，百把菜啊。一天长得很美很的，六七十才可以了啊！按理说削的快的，一天能够削到两百步，是这两百多啊。慢一点的也有一百多是吧？嗯，那也不少哦，两块五一步，那一天也能干个五百块哦。就是手工。你看它削习惯了以后，你看那个皮秀出来一个弧度了，看到没有？这个就是不太规则的，不太好笑。很黏黏的啊，那个弧度秀的飞出来啊，很好看。这个柿子皮呢也有用处的，它可以拿去喂牛，也可以拿去喂鱼。如果实在要不了那么多的话，还可以，呃，把它晒干，放到柿子树底下做肥料，做南宁的肥料。削柿子皮了啊！<笑>嗯，不太熟悉。你去那边跑可以，你看看。啊，好。好像这个用起来比较好，比较那个才快一点，比较顺心一点。嗯。哎，踩错了。<笑>还是掌握的不是很到位、啊。
。我削的就要翻工，人家阿姨削的不用翻工。<笑>慢慢来嘛，等一下我削多几个就熟悉了。一年没削了啊？去年我削的挺快的不？慢慢，人家弄了弄了二十个，你都弄不到一个。如果是季节，我要二十。想买，想买皇帝干，感谢感谢上次的盒子啊，还有我们的金菊，我们的金菊就在礼盒包装。